Gracias, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, muy bien. Sí. Una... Muy bien, llegamos la noche. Sí. Pues muy bien, llegamos muy bien. Y luego aquí, una hora más o menos. Gracias, con la cita de escenario. Sí. Y tenemos el horario aquí en la. Y Inglaterra, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, como en Almería, su horario, sí, pero. Bueno. En el año 40, yo creo que por alguna razón quiso diferenciarse del resto de Europa también. Sí. Muy buenos días, uh, le quería agradecer mucho a Lendakari por recibirnos tan calurosamente en el País Vasco y saludar a su equipo aquí presente. Señores y señores, es un momento muy importante para la Organización de Estados Iberoamericanos, un momento que hemos preparado, ¿verdad Martín?, con nuestro equipo desde la Secretaría General de Madrid para que pudiéramos poner en relieve las buenas prácticas, las buenas experiencias que lleva el País Vasco, para ponerlas a disposición de los países iberoamericanos, sobre todo en América Latina y el Caribe. Y la verdad es que le decía a Alenda Cari que el País Vasco es un ejemplo, es un ejemplo de superación de, de eh, desafíos enormes que ha tenido a lo largo de su historia, ya sea en el aspecto de la lengua que se preserva, o sea, la cultura vasca que se preserva, ya sea en el aspecto de la formación técnico-profesional que se lleva aquí en el País Vasco, que es un ejemplo en cuanto a formación dual articulada con las empresas eh, del País Vasco, eh, en cuanto a valores del trabajo y de la educación en el sentido colaborativo, en el sentido cooperativo, con experiencias de sus universidades, de las tres universidades vascas, con un digamos, un comentario muy breve sobre el trabajo que hace la Universidad de Mondragón, que tiene justamente el valor del cooperativismo entre eh, sus principios más importantes y que les ha permitido estar en América Latina. Y sobre todo nos interesa mucho lo que el Endacari ha puesto de relieve en su visita a Colombia eh, cuando ha visitado nuestra oficina en este país, en Bogotá, en el aspecto de todo el trabajo del posconflicto y en prol de la paz que se hace en Colombia. Y justamente eh, nuestra organización es la responsable formal y ayer se firmó un convenio con el Congreso Nacional de Colombia para que la OEI asumiera todo el proceso de acompañamiento del posconflicto y de la construcción de la paz en Colombia. Y en este caso le decía a Lenda Care que el País Vasco tiene mucho que enseñarnos y seguramente y esperamos que efectivamente pueda estar a nuestro lado en Colombia para mostrar al mundo cómo se ha superado y esto se ha superado a través de los indicadores, yo diría espectaculares que tenemos en el País Vasco, que son indicadores de desarrollo humano, de convivencia humana, en el campo de educación, en el campo de las prestaciones sociales, en el campo de la salud, que sirven de ejemplos, no sirven de ejemplos no únicamente en España, pero en toda Europa y en todo el mundo, porque el País Vasco está entre los 10 países que tienen mejores índices de desarrollo humano. Y, y estos, estas experiencias las queremos llevar a, a, a nuestros países en América Latina y el Caribe, y estoy seguro que tanto el gobierno del País Vasco como las instituciones del País Vasco uh, tienen todo interés de colaborar a, a partir de su propia experiencia y de su, su historia. Así que, Lendakari, muchísimas gracias por recibirnos tan calurosamente, todo su equipo, 
y toda la gente del País Vasco. Muchas gracias. Bat gatoz eta itzarme honen bidez, eskuntza, zientzia eta kulturaren aldeko apustuan gure erakundeen elkarlana areagotuko dugu. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura como parte del sistema iberoamericano es un organismo internacional de, de carácter gubernamental para la cooperación. Está formado por 22 países y cuenta con una dilatada experiencia en el contexto del desarrollo integral, la, la democracia y la integración regional. Cabe destacar la experiencia de la OEI en temas de reconciliación en situaciones posconflicto, como se ha señalado. Es uno de los organismos internacionales involucrados en escenarios de transformación de la violencia hacia la paz, donde la educación, tanto básica como profesional, juega un rol fundamental. La OEI y el Gobierno vasco hemos decidido firmar este memorando de entendimiento por el interés de aunar esfuerzos y servir de apoyo y refuerzo mutuo para el logro de objetivos comunes. Nuestro modelo es el desarrollo humano sostenible y dimensiones como la educación, la cultura, la ciencia, la paz y los derechos humanos son clave en el desarrollo humano integral y la mejora de la calidad de vida de las personas. Compartimos la necesidad de fomentar el conocimiento, una educación superior articulada en torno a la investigación, el desarrollo y la innovación, así como una educación y cultura para la paz con enfoque de derechos humanos. Este memorando tiene su origen en una extensa y productiva trayectoria de colaboración con la comunidad iberoamericana de la que forma parte la OEI. A saber, en noviembre del año 2013 firmamos un primer acuerdo marco de colaboración entre la SEGIF, la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno Vasco. En febrero del año 2014 tuvo lugar en Madrid un encuentro auspiciado por la SEGIF en el que pude presentar nuestro proyecto Euskadi Basque Country a 21 embajadores latinoamericanos. El Gobierno vasco ha participado en foros y eventos organizados por la comunidad iberoamericana y la OEI sobre innovación ciudadana, gobierno abierto, igualdad, formación profesional o juventud. En septiembre del año 2015, la actual secretaria general de la SEGIF, la secretaria general, concretamente señora Greenspan, realizó una visita a Euskadi manteniendo diversos encuentros institucionales, económicos, sociales y académicos. A lo largo del año 2017 se vienen manteniendo encuentros, como se ha dicho, con la OEI en temática de formación profesional, explorando nuevas vías de colaboración e intercambio. El 1 de junio, con motivo y con ocasión del viaje institucional a Colombia, visité la sede de la OEI en Colombia, en Bogotá, manteniendo una reunión de trabajo con el director de la oficina, Ángel Martín Pechis. Gure eredua beraz, giza garapen iraunkorra da eta itzarme honen bidez, bost arlo landuko ditugu. Eskuntza, kultura, zientzia, bakea eta giza eskubideak. Horiek dira giza garapenerako gakoak, pertsonen bizikalitatea eta ongizatea ere sustatzen dituztenak. Hoi erakundearekin ezagutza eta goi mailako eskuntza lehen esteko elburua konpartitzen dugu. Horrekin batera, ikerketan, garapenean eta berrikuntzan inbertitzeko beharra ere. Azkenik, hoi erakundean, hoi eta bi herrialdek parte hartzen dute, eta beraz, itzarme honen bidez, Euskadi Baskantri estrategia bultzatzen dugu, nazio artean maila eta esperientzia handiko erakunde honen eskutik. Este memorando permite fortalecer la colaboración en temas educativos y culturales, científicos y de innovación. En concreto, el texto recoge programas de movilidad académica, formación profesional o intercambio de buenas prácticas en materia de educación en derechos humanos, democracia y valores como elementos clave para la construcción de paz y convivencia. Además, en materia de ciencia e innovación se estudiarán las implicaciones del desarrollo científico-técnico desde una perspectiva social. Igualmente, se promoverán situaciones y actuaciones de difusión e intercambio en materia de expresiones culturales y tradiciones, a la vez que se intercambian experiencias en materias de industrias creativas, culturales o deportes. El Gobierno vasco es consciente de que el futuro de toda sociedad se construye en un escenario global, integrándose en el mundo 
y en las nuevas dinámicas institucionales, políticas, económicas y sociales de dimensión internacional. Es necesario, por lo tanto, construir espacios comunes de conocimiento y colaboración con organismos internacionales de prestigio como la OEI. Damos la bienvenida a este memorándum que incorporamos a nuestra estrategia Marco de Internacionalización Euskadi Basque Country 2020, que es una prioridad para nuestro país. Por lo tanto, señor Speller y miembros de su equipo, mil gracias por su participación. Es que ricasco. Si tienen... Bueno, uh, el País Vasco a lo largo de su historia ha vivido desafíos enormes en la, <coughs> digamos, uh, consolidación de su identidad cultural, de su identidad lingüística, uh, con situaciones desafiadoras por las que ha pasado todo el Estado español y en particular esta región. Uh, y es en este sentido que pensamos que uh, las políticas que se han llevado ya sea, el, ya sea en búsqueda de que la conciliación entre las partes involucradas en conflictos como lo que vivimos recientemente y todavía las vivimos en Colombia, pues eh, yo creo que aquí es justamente donde pensamos que podemos aprender mucho de la experiencia. Y yo digo que lo que hay que mirar de forma como la miramos muy positivamente, es justamente con respecto a los resultados, o sea, las políticas que se han implementado y que se están implementando con un énfasis muy fuerte en educación, en prestaciones sociales y en salud, con casi un 70%, me parece, 4, 75%, o sea, tres cuartas partes del presupuesto del país, con un 24% en educación, o sea, es un ejemplo... Y, y donde sobre todo lo que llama mucho la atención del País Vasco es la ausencia de las desigualdades como las tenemos en América Latina. La marca principal de América Latina, de la mayor parte de los países de América Latina, es la enorme desigualdad. Son países de renta media en este momento, pero con desigualdades enormes. Y aquí en el País Vasco, pues, se ha logrado y se está logrando justamente lo contrario, o sea, buscar una cohesión social en la región, y queremos inspirarnos en estas experiencias para llevarlas primero a Colombia como un piloto, digamos, de este trabajo y luego extenderlo con trabajos específicos a otros países de la región. Y por donde que está aquí, digo, Rubén, o esta va a dar en Mendean, esta gure Arloan, escutu gori que se reto y va buen. Esta ori gañera ni reasmo, a escutu cua y satea, va y ordea, vi alder en artean, den arremana, nick betigal de tuit en dutia, público a isa naiduen, a la privatua, isa naiduen. Esta eran tu ten editen saidanian privatua, naidele y satea, va nick, ori a chiquito y ten a chayo y a ganar a bete y ten dute. Este es lako batzu en ardura y sanguda o a privato a isate cuasmo si san baldin bada, gero jaquiña y satea. Baña, e, nire asmo a isan sen, baita Espainiako alderdi socialistaren idazkari oro korrari aurkeztu egin dion bezala, Espainiako presidenteari eta gainera aldez aurretik nola gutun bat bidali egin dion, nik a España con gobierno aren presidente ari esa ne es al de bicotasuna jorratu de arco de nukela eta bada e, beste legaldi baten gaudenik esa tenión a bueno va a ir la imbatgaia gure guisartean a jorratu de arrecuac va a visitar charloan eta va a ita autogobierno aren agara penari da opciones va orreta un yarrito inuen eta seré inuen va gure gobierno programa aren alebat eman Eta gobernu programa horretan oinarritako e, baia lau zutabeak 
e, azaldu eta hortik aurrera izan daitezken da konpromisoak abideratzeko e, planteamentua egin, ez? Eta espero dut benetan oraingo legealdi honetan aurreko legealdian izan ez zen bezala oraingo honetan bai gauzatu egin alizatea autogobernuaren agarrapena batez ere e, momentu indarrean dagoen autonomi estatutuaren agarrapena Sobre si he detectado algún cambio, hombre, evidentemente las circunstancias para el gobierno español son diferentes en esta legislatura a la legislatura anterior en la que con una mayoría absoluta pues no obteníamos respuesta a lo que eran las demandas de defensa y cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica en lo que era un desarrollo de autogobierno. Creo que las circunstancias en esta ocasión y además eh, no las circunstancias de mayoría o minoría eh, de la que pudiera haber gozado o pudiera gozar el gobierno español solamente, sino también las circunstancias de lo que es la necesidad de una relectura del modelo de Estado español también nos llevan a que en este momento, en esta legislatura, eh, yo albergue alguna esperanza más que la que mantuve durante la legislatura pasada. No obstante, recuerdo que... Eh, mi responsabilidad, mi ejercicio de representante institucional y mi responsabilidad me lleva a ser persistente en aquello en lo que creo, en lo que es beneficioso para Euskadi, en lo que sea la construcción de Euskadi, en base a lo que es también una ley orgánica que es el Estatuto de Autonomía de Guernica. Sobre lo que es eh, las transferencias, eh, las materias y funciones pendientes de ser transferidas en el programa de gobierno, están desglosadas todas ellas, pero no solamente es que estén desglosadas en el programa de gobierno, además de que están subrayadas cuáles son las prioritarias en este momento para la coalición de gobierno, sino que también apunté al presidente del gobierno español que como gobierno vasco estamos eh, obligados en un compromiso ante la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco de en el mes de septiembre entregar el quantum de lo que es el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Guernica hasta el momento, tras 38 años de vigencia del Estatuto de Autonomía de Guernica, y que a partir de ese quantum también en la relación entre gobierno vasco y gobierno español deberíamos fijar lo que pudieran ser un calendario de conversaciones y de negociaciones para lo que es el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Guernica. Bueno, ni que le den esa inducta, gobierno programa en Asalpena y Neiniola, esta gobierno programa que ha dicho la Usutabe, esta la Usutabe hoy en Artean, ni que Espreski, vaya a Ipatuin Iskion, España que gobernó en presidente Ari, vías que en Sutabe, va a visitar esta visa de escuela de Arida Oskionak, esta va a autogobernar Gayago, esta Obea Gobat, e, Lord Tu Aldera, esta en su retangre, visitar esta Arida Oskionak, bueno, ni que es para carricar en Aspalditic, eh, plantea tu idiota España que gobernar en presidente Ari, ser etanol la uler tendugún, indar querer en orden a tu arena a Mayera, eh, sento retan, sento diren, jorratu de arreco tres nac, eta esta verás para carricar en aipato indisquio de anac, baita ahora en ere, aipato indisquio, eta horretan ere y charo penodut, eh, y san ere marcho a ticona. Marcho a ere izan egin ginenean, eta armaga betze prozesuari buruz anika nituen a informazioa ere e, luzatu egin dionean, ordutiko na ere gauza gertatu egin dira, bai espetxe politikari da oskioan aldetik, edo bai biktimen inguruan ere diren aldetik ere, izan, egin, izan ere nik e, berarekin bildu baino lehenago, igorri arazi egin dion, duela hilabete eskaz, Hemen, e, mila beratziroan eta irurugi eta mila beratziroan eta irurugi eta masortzi epearen bitartean izan diren aldiza eskubideen urraketei dagokion e, txostena ere igorrara zigin dion. Eta baita aurreko legealdi osoan zehar bakea eta bizikidezaren alorrean egindako guztia. 
Kon ori korat lu e ingo lula. relación con el preámbulo de la pregunta, me interesa destacar también que yo no me dejo llevar, ni cuando se pueda entender que no soy apreciado en comparación con otras personas que hayan podido tener audiencia con el presidente del gobierno español en la legislatura anterior y no respuesta al lendacari, ni ahora me siento tampoco halagado por lo que puedan ser alabanzas o loas interesadas en función de las circunstancias que a, afecten a quien procede con los menosprecios o con las loas. No me dejo llevar por esas sensaciones. Yo tengo un compromiso, que es el compromiso de Euskadi, y lo defenderé en cualquiera de las circunstancias que me toque en la relación con representantes institucionales. Y mi relación es con el presidente del Gobierno español. Es la relación que yo mantengo con el presidente del Gobierno español. A partir de ahí, pues... Eh, en relación con Cataluña, que usted pregunta, he mostrado siempre mi respeto a lo que sea el proceso que se vive en Cataluña, además de haber insistido también que la situación que se vive en Cataluña tiene un origen. Y así como en Cataluña, Cataluña tiene un estatuto que no ha votado, Euskadi tiene o no tiene el estatuto que ha votado. Cataluña tiene un estatuto que no ha votado, y Euskadi no tiene el estatuto que ha votado. Dicho lo cual, mantengo mi respeto a lo que pueda ser el proceso que se viva en Cataluña desde la realidad propia y diferenciada que es Cataluña para con Euskadi. Y dicho lo cual, también diré que no creo en las cosas eh, sin retorno. Apelo a lo que es el diálogo. Mi compromiso ha sido siempre el del acuerdo y el del pacto. Creo que el ámbito de diálogo es absolutamente necesario antes del 1 de octubre y después del 1 de octubre. Creo que tenemos que ser conscientes de que así como habrá un 1 de octubre, habrá un 2 de octubre y que por lo tanto es necesario el diálogo y no creo en los caminos sin retorno. Es esta ondo hartu edo gaizki hartu egiten ditua, nak, ez dio eta jaramon askorik edo gehiagirik edo bat ere, ez egiten olako adirazpenei. Ez erantzunik ez dudanean, ez olako goraipamenak aditu danean, nik badakita zein den nire kompromisoa, erri honekiko, euskadirekiko, eta hori beteko dut baia momentu batean edo baia beste momentuan. Eta zentu horretan, bueno, eta goraipamenak egiten direnean ere, oinak lurrean, eta badakita gainera gore pamenak egiten direnean askotan interesatuak izaten egin direla. Beraz, errealitatean bizi nahi dut, eta momentu oro bai zein baldintza diren eta zein egoerak diren ondo aztertuz. Katalunia hori dago kion aldetik, nik ez dut uste atzera urratzik edo atzera itzultzerik edo ez dagoenik, nik beti egin egin dut politika egin zan akordioaren aldeko apustua eta akordioaren aldeko apustua jorratzeko elkarrezketa solazki eta behar-beharrezkoa da. Eta bai Kataluniak nik aitortu egiten dut, bere erakundeetatik ze prozesua garatu nahi duten, jakini gainera Kataluniako errealitatea guztiz propioa, beren bere dizkoa, beren bere arriazkoa eta beraiena dela, eta gurea bestelako bat dela. Kataluniak badu boskatu ez duen estatuto bat, eta guk ez dugu boskatu dugun estatuto bat. Eta Kataluniari dago kion aldetik, urriak bata den bezala, bada urriak bia ere izango dena. Eta ez dut ulertzen nola egon daiteken 
urriak birako pentsatzen eta ordutik aurrera izan beharreko elkarrizketaren ajorraketa eta ez urriak bata baino lehenago. Izan ere, urriak bataren ostean eta ondoren urriak bia datorrelako. Eta guzte dut, elkarrizketa behar beharrezkoa dela. ¿Hasta qué punto voy a conseguir garantizar la estabilidad? Bueno, en principio tenemos un programa de gobierno, una coalición de gobierno que es eh, un gobierno en minoría, de lo cual somos conscientes desde el primer día de la legislatura y eso nos lleva a practicar el diálogo con todas las formaciones políticas, pero no por la situación de minoría, sino porque fue mi compromiso en campaña electoral y fue mi compromiso también durante la legislatura pasada. Diálogo, acuerdo, pacto. Y en ese sentido seguiremos practicando el diálogo con todas las formaciones políticas para garantizar la estabilidad en nuestra sociedad, en la sociedad vasca. Creo que hemos sabido acordar en el pasado, sabemos que eh, tenemos compromisos compartidos también en el desarrollo del ejercicio presupuestario para este año 2017. Se nos presenta también una situación, como a cualquier gobierno, en lo que pueda ser una negociación presupuestaria abierta para el próximo año 2018 y en orden a lo que son los retos de país que yo he fijado, pues también la necesidad de un acuerdo y de un consenso entre diversas formaciones políticas como en cualquier proyecto de ley que presentemos a la Cámara Vasca. Por lo tanto, no porque gocemos de una situación determinada que los retos hayan cambiado, los objetivos hayan cambiado, los objetivos siguen siendo los mismos. El objetivo sigue siendo el de más y mejor empleo, el de más y mejor estabilidad, el de un trabajo más estable y más seguro, el de una cohesión más garantizada, el de una equidad y a partir de ahí lo que puedan ser en el ámbito de convivencia o en lo que pueda ser más y mejor autogobierno, también la búsqueda de una excelencia en los retos de país, reto de educación, reto demográfico, reto de innovación, y reto de lo que es la construcción de un país en base a un proyecto de país compartido donde hay una diversidad de sentimientos de pertenencia y de sentimientos de identidad. Ahí, es que